Welcome to my channel. Paano nga ba mag-defend kung hindi ka fluent mag-English? Okay, paano nga ba? So, isa ito sa comment ng isa nating viewer. At sabi nga niya, ay ma, malamang marami ding may tanong na ganito. Kaya, let's have it in this lesson video. So, paano nga ba? Sa defense kasi, syempre, ang tanong ng panel in English. At inaasahan nila, ang sagot ng researcher ay in English din. So, paano kung hindi ka naman fluent pa mag-English? Okay, huwag ka masyado mag-worry kasi may mga paraan naman. Pero, promise me and promise yourself na paghukusayan mo, mag -e effort ka para maging fluent ka sa mga susunod na araw, taon, or levels mo sa college at bago ka graduate. Sa defense, ang mahalaga, masagot mo ng maayos, Tama ang mga detalye at malinaw. Okay, e paano nga naman kung ang English natin ay konti lang, simple lang. So, kumbaga, huwag ka masyado mag-worry. Tandaan, may mga paraan naman. Ang mahalaga, maipaliwanag mo ang iyong konsepto, ang iyong ideya. At malinaw mo itong maipararating sa panel. Plus, tama ang mga detalye. Okay? So, pag-usapan na natin. Number one, Present your study in English. So, pag sinabing present, hindi ka pa noon sumasagot ng tanong. Okay? So, mula doon sa kauna-unahang bahagi, present your study in English. Okay? So, ano ba yung una? Ang una, prayer. So, prayer can be in English. Okay? After that, self-introduction. So, introduce mo yung sarili mo and you can do that in English. Kaya mong mag-prepare o maghanda nang sasabihin mo para maipakilala mo ang iyong sarili in English. Pagkatapos niyan, you're going to present your PowerPoint and in English din. So, gawin mo siya na in English paghandaan mo. Para sa presentation, lahat in English. O, smart ang dating mo. Ngayon, nakapagdasal na, napakilala mo na ang sarili mo, Na-introduce mo na rin yung study mo. Kung baga, nabasa mo na yung PowerPoint. Sasabihin mo na, I am now ready for your questions, comments, suggestions, and recommendations. So, English pa rin, di ba? Pagdating sa Q&A, okay, yung mga simple questions, sagutin mo ng simple English. Yung medyo malalalim ng tanong, yung mga complex questions, doon mo na gagamitin yung wikang Filipino. Pero siguraduhin mo na yung wikang Filipino mo ay standard or kumbaga yung intellectual Filipino. Anong ibig sabihin nun, ma'am? So, yun yung Filipino na kumbaga maayos ang mga salita, hindi yung katulad ng Filipino na ginagamit natin kapag nakikipagkwentuhan tayo sa sa kantin, sa karinderya, or kumbaga yung normal na kwentuhan natin. Okay? So, pag sinabing intellectual Filipino, yun yung elite or yung magandang version ng Filipino, ng wikang Filipino. Number two, huwag magpanik sa tanong. Kapag simple yung tanong, okay, ang tanong ay in English, tapos simple English, at sa palagay mo, kaya mo namang sagutin ng English, huwag ka magpanik. So, sagutin mo siya in simple English. Minsan, may mali sa grammar, pero forgivable naman yon It's the content that matters. Number three, ipaliwanag mo ng mabuti sa Filipino kasi kung doon mo talaga maibibigay yung konsepto, yung kaluluwa ng study mo, eh, gawin mo, okay? Yung mga halimbawa, gawin mo. Sabihin mo sa wikang Filipino kasi nandun yung lalim, nandun yung lawak na kasalalay. Number four, bago gamitin ang wikang Filipino, maaari kang humingi ng permiso sa panel. Pwede mong sabihin na, may I further explain my concepts in Filipino? So, if they say yes, Okay, so thank you po. Then go on. So ipaliwanag mo sa maayos na Filipino. Okay, for sure ma-appreciate ka nila kasi nagkaroon ka ng act of courtesy na bago mo ginawa yun ay nagpasintabi ka, nagpaalam ka. Eh ma'am, paano po kung hindi po ako payagan? Okay, so meron pa rin paraan. Huwag mag-worry. Okay, kung hindi ka payagan, 
i-try mo talaga na sagutin at your best in English yung tanong na yon. Ngayon, makikita naman nila na talagang nag effort ka, ma-appreciate nila yon na you are trying your best. Pero sa pagpapatuloy, banda dyan, maaari ka nang kumaga unti-unti kang lumipat sa wikang Filipino. Kasi nakita naman nila na talagang nag effort ka. Hindi mo agad sinabi na, I'm sorry, hindi ko po kayang magsalita or sumagot sa English. Nakita nila na nag effort ka, tinry mo yung best mo. So, kumbaga, for forgivable yun on their part kasi they have witnessed okay, nakita nila na talagang nag-exert ka ng effort, kumbaga ay tinray mo, sinubukan mo okay, number 5 so kapag nag-Filipino ka na siguraduhin mo na sakto tama yung mga words tama yung mga salita na binibitawan mo at kumbaga, sakto lang sa pangangailangan para masagot mo, para maipaliwanag mo yung nilalaman or yung mga kailangan nilang kasagutan ukol doon sa tanong na binigay nila. Number six, maging anumang wika ang gamitin mo, tandaan, kailangan ng confidence. Kasi halimbawa, ang husay-husay mo mag-English, pero hindi ka pa rin tunog convincing. Kumbaga, parang nag english ka, pero parang medyo may duda, merong kulang talaga, kulang sa confidence. So, mahalaga yung confidence. Magsalita ka man sa wikang English, magsalita ka sa wikang Filipino, kailangan ang confidence. Okay? So, pagtiwalaan natin ang sarili natin na kaya natin. Minsan kasi, sa kakulangan natin ng confidence, actually, kaya naman talaga, pinanghihinaan ka agad tayo ng loob. Kasi iniisip natin, ay parang ang hirap na ko, ninenervyos ako. Actually, kaya mo naman eh. So, minsan, i-prove mo sa sarili mo na kaya mo talaga. Kaya, subukan mo. Kasi hindi mo malalaman na kaya mo, kaya mong sumagot ng tanong sa wikang Ingles, kaya mong maunawaan yung tanong, kaya mo kumbagang medyo tapatan or kumbaga sapatan yung hinihingi ng panel. So, subukan mo. Kasi, kaya mo. Number seven, huwag masyadong mag-worry din sa ganito. Kasi, bakit po ma'am? Kasi kung non-English ang iyong study or non-English major ka, okay lang, medyo forgivable na hindi ka ganun ka-fluent. Okay? Pero kung English major ka or English-related ang study mo, eh kailangan talaga you give justice to your major, you give justice to your study. So, it is a must, it is a requirement that you explain everything in English. Okay? Kasi nga, English related ang study mo at English major ka. Ngayon, mam paano po hindi naman po English related or hindi naman po ako English major. So, the term is forgivable. Okay? Kasi okay lang naman na makapag-Filipino ka, makapagsalita ka sa wikang Filipino. Kasi okay lang forgivable, but try your best pa rin na mag-English. Kung kaya rin lang. Okay, so sinasabi natin, ah, may mga paraan naman pala. Okay, may mga paraan, pero of course, kailangan natin na paghusayan, kumbaga gawin natin ang lahat ng paraan para maging fluent tayo sa wikang English. Kasi bakit po ma'am, napaka-intense, napakatindi ng globalization. So kumbaga, medyo mapag-iiwanan tayo kung eto, eto lang ang alam nating wika. Isa lang, iba na kasi ngayon, mas marami kang wikang alam, mas marami kang oportunidad or chance sa buhay. More opportunities await those people who are multilingual or who have this multilingual competence. Anong ibig sabihin nun ma'am? So yung multilingual competence na tinatawag natin, hindi lang isang wika ang alam natin o naiintindihan natin o nagagamit natin kasi mas maraming wika, mas marami kang opportunities. Okay? So, isa lang ang English doon. Pag may alam ka pang ibang language, mas maraming posibleng trabaho, mas maraming posible kang puntahan, mas marami kang maiintindihan. Okay? So, ano mo na yun? Kumbaga, asset mo na yun. Instrument mo na yun. Okay? So, ngayon, kung ang problema ay hindi pa fluent, maraming remedyo, tulungan natin ang ating sarili kasi tayo rin ang magbe-benefit kung gagawin natin yon. So, tandaan mo, you are destined to be great. So, do everything that can really empower yourself. 
Okay, so thank you so much. I hope nakatulong ang lesson video na to para lalo kang humusay. So don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!